আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ভিউজ ওয়ার্ল্ড নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সুরভি দিবা আজ আপনাদের জানাবো বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ভেনিজুয়েলায় গ্রেফতার হওয়া মার্কিন দুই নাগরিক স্বীকার করেছে তারা দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে উৎখাত করা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল নিকোলাসকে উৎখাত করে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে যাওয়া ছিল তাদের পরিকল্পনা ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রীয় টিভিতে তাদের স্বীকারোক্তির ভিডিও প্রচার করা হয়েছে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গত সোমবার তেরো জনকে গ্রেফতার করা হয় তার মধ্যে দুই মার্কিন নাগরিক ছিলেন তাদের একজনের নাম লিউক ডেনমান আরেকজনের নাম আইরন বেরি টেলিভিশনে প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায় চৌত্রিশ বছর বয়সী মার্কিন নাগরিক লিউক ডেনমান তাদের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করছেন লিউক জানায় তাকে ভাড়া করা হয়েছে কলম্বিয়ার ভেনিজুয়েলার কয়েকজন নাগরিককে প্রশিক্ষণের জন্য এরপর তারা কারাকাসে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন সেখানে এয়ারপোর্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে দেশের বাইরে বের করে আনা ছিল তাদের পরিকল্পনা ডেনমান বলেন দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার ভেরিজোলানদের সাহায্য করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য এ অপারেশনের দায়িত্ব প্রদান করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সেনা কর্মকর্তা জর্ডান গোড্রিও তিনি ফ্লোরিডা ভিত্তিক সিলভার কর্প ইউএসএ নামক একটি বেসরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন ভেনিজোলা জানিয়েছে জর্ডান গোড্রিও স্বীকার করেছে সে এ ঘটনায় জড়িত তাকে ভেনিজুয়েলায় আনার চেষ্টা করা হবে মার্কিন নাগরিকের স্বীকারোক্তি প্রচারের পর টিভিতে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হলেন এ অপারেশনের মূল হোতা তাকে উৎখাত করার জন্য মার্কিন সিলভার কর্প চুক্তি করেছে বিরোধী নেতা জুয়ান গুয়াইডোর সাথে ভেনিজুয়েলার আর্মি জানিয়েছে মার্কিন এই দুই নাগরিক মার্কিন সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্য সোমবার তাদের গ্রেফতারের সময় আটজন অস্ত্রধারী নিহত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাদক বিস্তারের অভিযোগে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাসকে ধরে আনার জন্য সম্প্রতি পনেরো মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের প্লাস্টিক কারখানা থেকে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত গ্যাসে অন্তত আটজন নিহত ও প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন মারা গেছে বহু গবাদি পশু পাখিও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে শত শত লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কারখানাটির আশেপাশে পাঁচ কিলোমিটার এলাকার লোকজন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অনেকে এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন করোনা ভাইরাসের কারণে গত চল্লিশ দিন ধরে বন্ধ থাকার পর এলজি পলিমার নামের কারখানাটি আবারও সচলের চেষ্টার সময় বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে এই প্লান্টটি মূলত পলিস্ট্রিন তৈরি করে যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের খেলনা এবং অন্যান্য প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করা হয় বুধবার রাত আড়াইটার দিকে ওই কারখানা থেকে গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তবে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার কারণ এখনও জানা যায়নি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার সময়ে কারখানাটিতে খুব কম সংখ্যক কর্মী নিয়োজিত ছিল কারখানার পাঁচ হাজার টনের ট্যাঙ্ক থেকে গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে থাকে করোনা ভাইরাস লকডাউনের কারণে মার্চের পর থেকে ওই ট্যাঙ্কের আর কোনো রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি এর ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং তা থেকে সৃষ্ট তাপের কারণে গ্যাস লিক হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হামলা হল করোনা আক্রমণ করোনা আক্রমণের জন্য চীনের দিকে আঙ্গুল তুলে তিনি বলেন এ হামলা পার্ল হারবার আক্রমণের চেয়েও জঘন্য ট্রাম্প বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের পার্ল হারবার ঘাটিতে হামলা আর এগারো সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার হামলার চেয়েও করোনা প্রাদুর্ভাবের ফলে যুক্তরাষ্ট্র বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হোয়াইট হাউস ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প এ কথা বলেন তিনি বলেন মার্কিন ইতিহাসে এত বড় হামলা আর হয়নি আর এটা কখনো হওয়া উচিত ছিল না শুরুতেই এটা থামানো যেত চীনেই করোনা ভাইরাস থামিয়ে রাখা যেত করোনা আক্রমণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন আমি এ অদৃশ্য শত্রুকে একটি যুদ্ধ বলে মনে করি বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় এক সপ্তাহ কিছুটা কমার পর আবার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত বিশ্বে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আগের দিন একই সময় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল দুই লাখ উনষাট হাজার সেই হিসেবে ২৪ ঘন্টায় বিশ্বে করোনায় মারা গেছে ছয় হাজারের বেশি মানুষ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত বিশ্বে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে আটত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজার বুধবার কয়েকটি দেশে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সাতশো ছয় জনের মধ্যে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে বাংলাদেশে ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল বারো হাজার চারশো পঁচিশ জনে তবে গত ২৪ ঘন্টায় কোভিড নাইন্টিনে কতজন মারা গেছে তা জানানো হয়নি নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা আগের এক সপ্তাহের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে বুধবার পর্
যুক্তরাষ্ট্রে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল বাহাত্তর হাজার বৃহস্পতিবার দুপুরে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁচাত্তর হাজারে এই হিসেবে ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে করোনায় মারা গেছে তিন হাজারের বেশি মানুষ তবে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আগের কয়েক দিনের তুলনায় কিছুটা কমেছে বুধবার দুপুর পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল বারো লাখ আটত্রিশ হাজার বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত এ সংখ্যা ছাড়িয়েছে বারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার পরেও লকডাউন তুলে নেওয়া বিষয়ে ট্রাম্প আবারও বলেছেন মানুষ মারা যাবে এটা মেনে নিয়ে আমাদের নেমে পড়তে হবে ফক্স নিউজকে দিয়ে সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন আমাদেরকে যোদ্ধা হতে হবে ব্রাজিলে একদিনে আক্রান্ত হয়েছে দশ হাজার পাঁচ শতাধিক চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড পরিমাণে আক্রান্তের ঘটনা ঘটে ব্রাজিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে বুধবার মারা গেছে ছয়শো পনেরো জন রাশিয়ায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ ছেষট্টি হাজার সরকারি হিসেবে মারা গেছে দেড় হাজারের বেশি যুক্তরাজ্যে শুধুমাত্র হাসপাতালে করোনার মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ত্রিশ হাজার কয়েকদিন কমার পর যুক্তরাজ্য এবং ইটালিতে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা বুধবার দ্বিগুণ হয়েছে যুক্তরাজ্যে ছয় শতাধিক এবং ইটালিতে চার শতাধিক মারা গেছে ভারতে একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো একষট্টি জন এটি এখন পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক আক্রান্তের ঘটনা ভারতে ভারতে করোনায় মারা গেছে এক হাজার আটশো জন প্রায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিপ্পান্ন হাজার পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে অচল অবস্থা চলার পর অবশেষে নতুন প্রধানমন্ত্রী ও নতুন সরকার নির্বাচনে সক্ষম হয়েছেন ইরাকের আইন প্রণেতারা ইরাকের পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে মোস্তফা আল কাজিমের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা জয়লাভ করেছে দু হাজার উনিশ সালের উনত্রিশে নভেম্বর আদিল আব্দুল মাহদি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর গত কয়েক মাসে ইরাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এই সময়ের মধ্যে কয়েকজনকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তারা আস্থা ভোটে টিকতে পারেনি গত নয়ই এপ্রিল সাবেক সাংবাদিক ও গোয়েন্দা প্রধান মোস্তফা আল কাজিমিকে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় শলা পরামর্শের পর তিনি পার্লামেন্টে মন্ত্রীদের তালিকা পেশ করেন ভোটাভুটিতে কাজিমির তালিকায় থাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীও জয়লাভ করেছেন প্রার্থীদের নিয়ে সমঝোতায় না পৌঁছতে পারায় তেল ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে ভোটাভুটি বিলম্বিত করা হয়েছে এছাড়া কাজিমি মনোনীত আইনমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রী ও বাণিজ্য মন্ত্রী প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছে আইন প্রণেতারা নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পর বিমান চাহিদায় অভাবনীয় পতন দেখা দিয়েছে টিকে থাকতে নানামুখী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে বিমান পরিবহন সংস্থাগুলো এ অবস্থায় বড় ধরনের সম্ভাব্য ছাটাইয়ের বিষয়ে কর্মীদের সতর্ক করেছে কাতার এয়ারওয়েজ মূলত কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ প্রতিরোধ বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি ও বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে উপসাগরীয় এ এয়ারলাইন্স মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকায় উড়োজাহাজে চলাচল এবছর অর্ধেকেরও বেশি কমে যাবে বলে গত মাসেই সতর্ক করেছিল দি ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন এরই মধ্যে সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে বহু বিমান পরিবহন সংস্থা এ পরিস্থিতিতে কর্মীদের কাছে পাঠানো এক নোটিসে কাতার এয়ারওয়েজের প্রধান নির্বাহী বলেছেন আমরা আমাদের বর্তমান কর্মী সংখ্যা ধরে রাখতে পারছি না ফলে আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ছাটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তবে সংস্থাটির ত্রিশ হাজার কর্মীর মধ্যে ঠিক কতজন ছাটাইয়ের ঝুঁকিতে রয়েছেন তা স্পষ্ট করা হয়নি বিশ্বব্যাপী বিলাসবহুল বিভিন্ন প্রমোদ্তরিতে এখনও আটকা পড়ে আছে সাতান্ন হাজার ক্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাহামা এবং ক্যারেবীয় বিভিন্ন বন্দরের আশেপাশে চুয়াত্তরটি ক্রুজ শিপে এসব নাবিক ও জাহাজের স্টাফ আটকা রয়েছে মার্কিন কোস্টগার্ড এ তথ্য জানিয়েছে করোনা ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সমুদ্রে হাজার হাজার যাত্রী দিনের পর দিন আটকা পড়ে ধীরে ধীরে তাদের বিভিন্ন বন্দরে নামিয়ে দেয়া হলেও জাহাজের ক্রু সদস্যরা এখনও সমুদ্র জাহাজেই রয়ে গেছেন এছাড়া সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকরাও করোনা সংকটের মধ্যে পড়েছেন অনেকে বিভিন্ন বন্দরে আটকা পড়ে আছেন যেখানে সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে এরই সাথে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন বিশ্বের নানা গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিয়ে কাল আবার হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর নিরাপদে থাকুন আর দেখতে থাকুন বিডি ভিউজ আল্লাহ হাফেজ